தடுக்க <laughs> குறைகள் இருந்தால் தயவுசெய்து பொறுத்துக்கோங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலாக நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லை அதனால நான் ஒரு சாதாரண அதிகாரி தான் எது சந்தேகம் கேட்டால் சொல்லி கொடுக்குமே அப்படி அந்த லெவலில் தான் நான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் என்ன என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ முயற்சி பண்ணுறேன் இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போனால் நினைக்கிறேன் சார் ஈவெபிள் ஈவெபிள்னா என்ன அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் இது இங்கிலீஷில் வரும் அதனால தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க ஈவெபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் பார்லமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு ரிசிப்ட் இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட் அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குட்ஸை கன்சைன்மெண்ட் ஒரு குட் கன்சைன்மெண்ட்டை வந்து ஷிப்மெண்ட் பண்ணும்போது டீட்டெயில்ஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கிற ஒரு டா ரிசிப்டாகவோ டாக்குமெண்ட்டாகவோ கன்சிடர் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ டீட்டெயில்ஸ்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக என்ன டீட்டெயில்ஸ்னா என்னென்னா என்ன குட்ஸ் இருக்குது கன்சைனரு யார் கன்சைனர் யார் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரிஜின் யார் எது எந்த இடம் டெஸ்டினேஷன் எங்கே போகுது அந்த குட்ஸை கொண்டு போகிற வண்டி என்ன வண்டியுடைய டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே உள்ளது தான் டீட்டெயில்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக உள்ளது தான் நம்ம வந்து பில் பண்ணது ஒரு இடமா இருக்கும் ஆனால் ஷிப் பண்ணுறது வந்து வேற ஒரு இடமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் டெலிவரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா டெலிவரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே அப்போ இது வந்து ஜென்ரலாக உள்ள இவெப் இவெப்பில் ஜிஎஸ்டியில் என்ன அப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மெக்கானிசம் வரலாம் ஜிஎஸ்டியை வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெக்கானிசத்துக்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸை வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கிற ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இது என்ன இதை அப்படின்னா இது மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் தொடங்குறதுனால செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுதான் அதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னும் சொல்ல ரொம்ப டீப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் மூமெண்ட் தொடங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு இவிபிள் போர்ட்டலில் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு இதுதான் வந்து ரெசிப்டட் இல்லை டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது தான் வந்து இவிபிள் சரி எதுக்காக இவிபிள் கொண்டு வந்தாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஈவிபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே ஃபோரின் வந்துச்சு குட்ஸ் வந்து தடையில்லாமல் போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஐடியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஃப்ஐடி மாட்டணும்னு சொன்னாங்க இந்த ஃபாஸ்டேக் மாட்டுறாங்க அதே மாதிரி ஆர்எஃப்ஐடி மாட்டினோம்னா கேப்சர் பண்ணுறது கேப்சர் பண்ணிட்டு வண்டி போயிட்டு ஒன்று உங்களை வந்து யாரும் தடுத்து நிறுத்தி தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது துறை அதிகாரிகள் மத்திய அரசாங்கத்தினாலும் சரி மாநில அரசாங்கனாலும் சரி உங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அந்த ஜிஎஸ்டி சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே நேரத்தில் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து சும்மா எதுவுமே செய்யாது உங்கள்கிட்ட வந்து உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு மெக்கானிசம் அதாவது சேல்ஸ்னாலும் சரி பர்ச்சேஸ்னாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த மூமெண்ட் அதர் தான் சப்ளை சம்மந்தம் இல்லாமல் எதுனாலும் சரி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரெண்டாவது என்னென்னா வணிகர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஜிஎஸ்டிஆர் மண்ணுக்கு இதுலேருந்து டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி உள்ளது இன்னொன்று இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய வேட் சிஸ்டத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லு ஏதாவது ஒன்று அக்கௌண்ட் ஃபார் பண்ணாமல் இருந்திருக்கு உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஒரு பில்லை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பில்லு போயிருக்கோம் இது முந்நூற்றம்பதாவது சீரியலு அப்போ முந்நூற்றி முப்பது சீரியலும் இப்படி தான் போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு கேல்குலேஷன் போட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்டில் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆர்டர் கொடுத்து போட்டு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்கும்போது என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஒரு பதில் கொடுத்துருப்பீங்க நீங்கள் அதை நிறுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் என்ன குற்றம் சாட்டுறீங்க அதை நீங்கள் நிறுவீங்க பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து உங்கள் மேலே டிபார்ட்மெண்ட் மேலே கொடுப்பாங்க நீங்கள் எந்த வண்டியில் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா எந்த பில் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பதில் எழுதி கொடுத்து அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் போய் கோர்ட்டில் போய் அதுக்குள்ள தீர்வுலாம் இது பண்ணி இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே டிபார்ட்மெண்ட் சைடில் பெரிய லாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ எந்த வண்டியில் போச்சு என்ன குட்ஸு போச்சு எவ்வளோ போச்சு எல்லா டீட்டெயிலையும் செக்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாகத்தான் ஈவே பில் பயன்படுத்தப்படுது சரி ஈவே பில்லு வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட்
அது இன்வேடா அவுட் வேடா இல்லை வேற எதுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஜிஎஸ்டியில் இவே பில்ல அதிகாரப்பூர்வமாக ஏதாவது ஒன்றை சொன்னால் தானே அது வேலிடாக இருக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு லிட்டிகேஷன் எடுத்தோம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை இது பண்ணுறதுக்கு வேலிடிட்டி கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க செக்ஷன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் டூவை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த மூணையும் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து இவை பில் வந்துச்சு அப்போ இவை பில்ல வந்து செக்ஷனில் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எப்படி இவை பில்ன்றத சொல்லலை ஆனால் அதுக்கு பதில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ரூல் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஏ அந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ரூல் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்ல சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்களா ஓகே இப்போ இப்போ ஓகேவா ஓகேங்களா ஓகே சார் டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தா அதாவது சிக்ஸ்டி எயிட்டை பொறுத்தவரை மூணுமே இது பண்ணிங்கன்னா ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டீடைல்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்போ டாக்குமெண்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ என்ன டாக்குமெண்ட்டு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி அதைத்தான் என்ன அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ரூலை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டேட் தேர்ட் நாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ரூல் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஏல வந்து ஒன் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா இன்வாய்ஸ் ஆர் பில் ஆஃப் சப்ளை ஆர் டெலிவரி சேனல் மூணு அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அண்ட் பி வந்து இவை பில் ஏன்னா அண்ட் அண்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒவ்வொரு வேர்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டில் வந்து அண்டு எவ்ரி பர்சன்ட் எவ்ரி ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த விஷயத்தில் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் ஏல தான் வந்து அண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பிஏ வந்து இவை பில்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இவை பில் இல்லாததுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஏல ஃபைல பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்றதுல டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆர் பில் ஆஃப் சப்ளை ஆர் பில் ஆஃப் என்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் கொடுக்கும்போது ஆர் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெலிவரி சலான் அதை அதை வந்து டெலிவரி சலான்ற மட்டும் போட்டு நிறுத்திட்டாங்க ஸோ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஏ வந்து இவை பில்ல வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணு கட்டாயமா வந்து நீங்க கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சரி இவை பில் யாரெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இன்னும் புதுசு இல்லை கன்சைனர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கன்சைனி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அன்ரிஸ்டெட் பர்சன் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அன்ரிஸ்டெட் பர்சன் ஆஃப் டிச டிசைட் பண்ணலாங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஹேண்டிகிராஃப் குட்ஸ் இருக்குதுங்களா அந்த குட்ஸை டீல் பண்ணுறவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் இது படி குட்ஸ் படி அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க அப்படின்னா கட்டாயம் இது போடும் வேல்யூ தான் மேட்ரு இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்காக வந்து அந்த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவும் இல்லை வேறு யார் யாருனாலுமே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு இதை வந்து இவை பில்ல ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் சரி கன்சல்டேட்டட் இவை பில்லும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேட்டட் இவை இந்த இவை பில் வந்து இவிபி இடபிள்யூபி ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கன்சல்டேட்டட் இவை பில் வந்து இடபிள்யூபி ஜீரோ டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நார்மலாக வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டால தான் ஜென்ரேட் பண்ணப்படும் இல்லை அப்படின்னா நிறைய கன்சைன்மெண்ட்டை ஒரே கன்சைனரோ கன்சைனரோ கன்சைனியோ வந்து எடுத்துருப்பாங்க மல்டிபிள் பில்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஒரு கன்சல்டேட்டட் இவை பில் போட முடியும் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் எப்போ போடுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய சரக்கு சேரும்போது அவர் இதை வந்து அனுப்பலாம் இது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் மதுரையில் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் சென்னையிலேருந்து குடிச்சு வரும் சேலத்துலேருந்து வரும் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரும் இதெல்லாம் திருநெல்வேலிக்கு நாகர்கோவிலுக்கு போகுது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கன்சல்டேட் இவை பில் போகணும் கன்சல்டேட்டட் இவை பில்ல எல்லா இவை பில்லோட நம்பர் எந்த ஊருக்கு போகுது எவ்வளோ நாள் வேலிடிட்டி வேல்யூ என்ன எல்லாமே இருக்கும் அதனால அதுலேயும் வரலாம் அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா உள் மாநிலத்துக்குள்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வெளிமாநிலங்களுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபா சரி அதில் வந்து என்ன சார் வெளிமாநிலத்துக்கு போனோம்னா ஐம்பதாயிரம் உள் மாநிலத்துக்குள்ள பண்ணால்
கஸ்டம்ஸ் போர்ட்ல இருந்தோ ஏர் கார்கோ காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்தோ இல்ல லேண்ட் கஸ்டம் ஸ்டேஷன்ஸ் டு ஐசிடியோ இல்ல சிஎஃப்எஸ்ல இருந்து கஸ்டம்ஸ் கிளியர் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் தான் போகும்போது பில் ஜென்ரேட் பண்ண தேவையில்லை கஸ்டம் சூப்பர்விஷன்ல கஸ்டம் சீலோட போகும்போது தேவையில்லை கஸ்டம்ஸ் பாண்ட்ல வந்து ஐசிடியில இருந்து கஸ்டம்ஸ் போர்ட்டுக்கோ இல்லைன்னா இன்னொரு கஸ்டம் ஸ்டேஷனுக்கோ போகும்போது தேவையில்லை டிரான்சிட் கார்கோ இந்த நேபால் பூட்டான் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தேவையில்லை அது நம்ம ஏரியாக்குள்ள வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அது நமக்கு அவ்வளவு ரெலவன்ட் கிடையாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஃபார்மேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல வந்து கன்சைனராக அதுக்கு தேவையில்லை அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்டி கண்டெய்னர் எம்டி கார்கோ கண்டெய்னர் அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இவேபிள் தேவையில்லை அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அதுக்கு தேவையா அப்படின்னா அதுக்கு கிடையாது சரிங்களா அது போக ஒரு கன்சைனருடைய பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ல இருந்தோ குடவுல இருந்தோ ஒரு வெயிட் ஒரு வெயிட் போடுறதுக்காக ரே பிரிட்ஜுக்கு போகும்போது ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்குள்ள தூரத்துக்கு போகும்போது தேவையில்லை ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கட்டாயம் அவர் வந்து டெலிவரி செலான்னு வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரயில்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ரயில்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணனா கன்சைனர் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டாவோ ஸ்டேட் கவர்மெண்டாவோ லோக்கல் அத்தாரிட்டியோ முனிசிபல் கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஈவேபிள் தேவையில்லை அப்புறம் வந்து எக்ஸம்டட் குட்ஸுக்கு ஈவேபிள் தேவையில்லை அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரீட்டட் எஸ் நோ சப்ளை செடியூல் ட்ரீல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுல உள்ள குட்ஸுக்கு தேவையில்லை அப்புறம் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஹியூமன் கன்சம்ஷன்ல அல்கஹாலிக் லிக்கரோ இல்ல மோட்டர் ஸ்பிரிட் பெட்ரோலியம் குரூடு நேச்சுரல் கேஸ் ஏவியேஷன் டர்பைன் அதுக்கு தேவையில்லை அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்டன் குட்ஸ் இந்த ரூல் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபோர்டின் ஒன்று இருக்கு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபோர்டீனில் என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னா எல்பிஜி ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்டு எல்பிஜி ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்டு நான் டொமஸ்டிக் போனோம் அதுக்கு தேவையில்லை கெரோசின் டிடிஎஸ்ல அதாவது ரேஷன் கடையில் சொல்லக்கூடிய கெரோசின் கெரோசினுக்கு கிடையாது போஸ்டல் பேக்கேஜுக்கு கிடையாது அப்புறம் வந்து முத்துக்கள் நேச்சுரல் ஆர் கல்ச்சர் பேர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்புறம் ஜுவல்லருக்கு கிடையாது கோல்ட் ஸ்மித்ஸ்னாலும் சரி சில்வர் ஸ்மித்ஸ்னாலும் சரி அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்ட எந்த இதுக்குமே வந்து வந்து ஈவேபிள் தேவையில்லை கரன்சியை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தேவையில்லை அப்போ அதே மாதிரி யூஸ்டு பர்சனல் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு எஃபெக்ட்ஸை வந்து கொண்டு போகும்போதும் தேவையில்லை அப்புறம் கோரல் அன்ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் போறோம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எக்ஸம்டட் இது அப்போ இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்போ இது இல்லாத எல்லாமே கட்டாயம் தேவை அப்படின்னு தான் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவேபிள் வேலிடிட்டி ஈவேபிள் வேலிடிட்டியில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஈவேபிள் ஆகும் தான் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது கேட்கும் ஒன்று நார்மல் வெஹிக்கிள் இன்னொன்று வந்து ஓடிசின்னு கேட்கும் ஓடிசினா ஓவர் டைமென்ஷல் கார் இந்த பெரிய காத்தாடி அதெல்லாம் ஓட்டுறாங்க இல்லையா இந்த முப்பது டயர் நாற்பது டயர்லாம் போட்டு நகட்டுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளதுக்குலாம் வந்து ஓடிசி சாதாரண வண்டியில் போகும்போது நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடுறாங்க ஆனால் ஓடிசியில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிலோமீட்டர் இதை ஏன் நான் ரெண்டையும் பிரித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் நான் பார்க்குறேன் நான் வந்து ராயிங் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது நார்மல் வெஹிக்கிள் கூட ஓடிசின்னு போட்டுறேன் அப்படி ஓடிசின்னு போடும்போது அந்த வீவிகள் வேலிடிட்டி வந்து இருபது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நாள்னா யோசிச்சு பாருங்க எப்படி போகும் அப்புறம் நூறு கிலோமீட்டர் அண்ட் பார் தேரா போகும்போது அதாவது நூ நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரோ இல்லை நூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் போட்டால் கூட ஒரு அடிஷ்னல் டே வந்துடும் இதே தான் ஓடிசிக்கும் பொருந்தும் சரிங்களா அடுத்தது இவிபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமா கட்டாயமா பண்ணலாம் எப்பெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் குட்ஸே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து இவ்வளவு கேன்சல் பண்ணுவோம் ஆனா அதே மாதிரி நாட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆஸ் பர் டேக்ஸ் டீடைல்ஸ் அதாவது டீடைல்ஸ் படி உள்ள வந்து நம்ம வந்து குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்துலையும் நம்ம வந்து இவ்வளவுல கேன்சல் பண்ணலாம் நான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஜென்ரேட் பண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து இவ்வளவு வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் ஆனா ஒரே ஒரு நேரம் மட்டும் கேன்சல் பண்ண முடியாது எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளை வந்து அந்த இவிபிள் செக் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது மல்டிபிள் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்வாய்ஸ் வச்சு கொண்டு போகலாம் அதுக்கு
எந்த இன்வாய்ஸ் நம்பரோ அந்த டீட்டெயில் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் இன்வாய்ஸ் காப்பியை வந்து ட்ரூ காப்பின்னு போட்டு சர்டிஃபை பண்ணி சர்டிஃபை பண்ண ட்ரூ காப்பியை வந்து சராட்ச எடுத்து கொடுத்துருக்கணும் கடைசியா போற கன்சைன்மெண்ட்ல அந்த ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் கட்டாயம் இதுதான் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்வாய்ஸ் ஆனா மல்டிபிள் வெஹிக்கிள்ல போறதுக்குள்ள ஃபார்மட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இவேபிள் போட்டுறாரு ரிஜெக்ட் பண்ண முடியுமா நிறைய கேஸ் வர்றாங்க எங்கள்ட்ட சார் நாங்க கேட்கவே இல்லை எங்க பேர்ல வந்து இவேபிள் போடுறாங்க சார் நாங்க எப்படி சார் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் இவேபிள் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்எம்எஸ் வரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே சார் இவேபிள் போட்டா ஒரு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இவேபிள் போர்ட்டல்ல போய் யாரெல்லாம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி எஸ்எம்எஸ் வரும்போது இப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இவேபிள் ஜென்ரேட் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னோ ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்ற ஆப்ஷன் வந்து அந்த போர்ட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள போய் நீங்க வந்து உங்க டேஷ் போர்ட்ல டேக்ஸ் பேரோட டேஷ் டேஷ் போர்ட்ல இருக்கும் அந்த ரிஜெக்ட் ஆப்ஷன்ல போய் டேட்டை செலக்ட் பண்ணி என்னைக்கு தேதிக்கு வந்துருக்கு நீங்க இன்னைக்குங்களோ அந்த டேட்ல போய் செலக்ட் பண்ணி எந்த பர்டிகுலர் இவேபிளோ அந்த இவேபிள்ல போய் நீங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரிப்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு அதுலயும் போய் இவேபிள்ல போய் எடுத்து அதர் இவேபிள் போய் அதர் பார்ட்டி சிங்க அதுல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்து அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இவேபிள்னு ஒண்ணு புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி ஆகுறதுக்கு எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலயோ எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எட்டு மணி நேரத்துக்கு அதாவது அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு முன்னால எட்டு மணி நேரமா அப்புறம் எட்டு மணி நேரம் இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவேபிள்ல வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் கொடுத்தாங்க இது யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண முடியும் ரீசன் வந்து கம்பல்சரி நேச்சுரல் கிளாமிட்டி அதாவது இயற்கை சீற்றங்கள் இல்ல லாட் லான் ஆர்ட் பண்ணணும் இல்ல டிரான்ஸ்மெண்ட் அதாவது சில இது பண்ணணும் குஜராத் வந்து வரும் அது இங்க கோச்சிங்ல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு லேட் ஆயிட்டு சென்னைக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல இல்லைன்னா கன்வீன்ஸோட ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ரீசன் இருக்கும்போது அந்த இது பண்ணலாம் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாடியூல போய் எக்ஸ்டெண்ட் வேலிடிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்குது அதுல போய் அவங்க இவேபிள் நம்பர் அடிச்சோம் அப்படின்னா அதுல வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வேணுமா வேண்டாமான்னு கேட்போம் எஸ் ஆர் நோவான்ற செலக்ட் பண்ணி எஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த இன்னொரு கேள்வி கேட்போம் இன் டிரான்சிட்டா இன் மூவ்மெண்ட்டான்னு கேட்போம் இன் டிரான்சிட்டு அப்படின்னா ஆன் ரோடா இல்லை வேற ஹவுஸா இல்லை அதர்ஸான்னு கேட்போம் அப்போ அந்த இதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் இன் மூவ்மெண்ட்னா வெஹிக்கிள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்போம் இந்த வெஹ் இதை ஜென்ரல் இதுல இது போக ஆட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு நான் நான் மூவ்மெண்ட்ல பார்த்தும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தூத்துக்குடி போட்டு இவங்க என்ன போறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சரசாங்க ஆயிரத்தி நாலு கிலோமீட்டர் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வேலிடிட்டு வந்து பதினாலு நாளைக்கு ரெண்டாவது ஆயிரத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இருக்கா முந்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு இதுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பின்கோடு வந்து ரெண்டுமே கேட்கணும் பின்கோடை வந்து வச்சு இந்த கோயம்புத்தூர் பின்கோட்ல இருந்து தூத்துக்குடி போட்டு போற பின்கோடு அடிச்சோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே வந்து வந்து கேல்குலேஷன் அந்த வந்து இப்ப புது ஃபெசிலிட்டி இப்ப நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க அந்த டைம்ல போகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல டெஸ்பேச் போகும் அப்புறம் ஷிப்ட் டூ அந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் உள்ள பின்கோடு அடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் முன்ன பின்ன வித்தியாசம் வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் இல்ல மேனுவலா திருத்தணும் திருத்தணும் உங்களோட சரிங்களா அப்புறம் இன்னொரு செக் என்ன வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்வாய்ஸ்க்கு ஒரு இவை தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அதாவது கன்சைனரா இருந்தாலும் சரி கன்சைனியா இருந்தாலும் சரி டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும் சரி எந்த பார்ட்டியா இருந்தாலும் சரி ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்பருக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பரை வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு சேம் டாக்குமெண்ட் டைப்பு அந்த இதுக்கு வந்து நம்பருக்கும் சேம் டாக்குமெண்ட் டைப்புக்கும் ஒரே ஒரு இன்வாய்ஸ் தான் நீங்க ஒரே ஒரு இவைபிள் தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் வேற எந்த இதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது சரிங்களா இது ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை நான் பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வாட்டுக்கு ஃப்ரம் டூ அடிக்கும் போது என்ன சொல்லுங்க
பில்லிங் ஃப்ரம் ஷிப்பிங் ஃப்ரம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து கன்சைனி போடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா பில்லிங் ஃப்ரம் ஷிப்பிங் ஃப்ரம்க்கும் இதே மாதிரி மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கா ஈவே பில் அபவுட் டு எக்ஸ்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு இது பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமா நம்ம சரக்கு நம்ம இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டா இல்ல டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமா அது எல்லாம் பார்க்கணும்ல ஏன்னா எக்ஸ்பைரி ஆனால் இதை வச்சுட்டு போனோம்னா ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம அப்படி இருக்கும்போது மை இவேபிள் ரிப்போர்ட்ஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா இவேபிள் அபவுட் எக்ஸ்பயர்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து எந்தெந்த இது வந்து வந்து சேர்ந்துருச்சா இல்லைன்னா எக்ஸ்பைரி ஆகிட்டா நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் சரி அப்புறம் சப்ளை டைப்பு சப்ளை டைப் வந்து அவுட்டர்டு இன்வர்டு ரெண்டு டைப் தான் இருக்கு அவுட்டர்டில் வந்து சப் டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று சப்ளையாக இருக்கும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஜாப் ஒர்க்காக இருக்கும் இல்லை எஸ்கேடி சிகேடி லாட்ஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரெசிபியன் நான் நாட் நோன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓன் யூஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு எக்ஸிபிஷன் ஆர் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு லைன் சேல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அதர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம ச செலக்ட் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள இது சரி அப்போ இப்போ நம்ம அவுட்டர்டில் வந்து சப்ளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில் கொடுக்கணும் பில் ஆஃப் சப்ளை டேக்ஸ் இன்வாய்ஸோ இல்லை பில் ஆஃப் சப்ளை ஏதோ ஒன்று கட்டாயம் கொடுக்கணும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போனாலும் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் பில் ஆஃப் சப்ளை கொடுக்கணும் ஜாபருக்கு போகுதுன்னா டெலிவரி சலான் மட்டும் கொடுத்தா போகுது எஸ்கேடி சிகேடி இல்லை லாட்ஸ் அப்படின்னு போனீங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் இன்வாய்ஸும் பில் ஆஃப் சப்ளை எதோ எது வருமோ அதை கொடுக்கும் அப்போ ரெசிபியன் நாட் நோன் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும்போது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் போய் கொடுத்து யார்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் தெரியல ரேட் வந்தால் தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும்போது இவை பில் போட்டு போகிறாங்க ஒரு டெலிவரி சலான் போட்டுக்கலாம் அது செல்ஃபுக்கே போட்டுக்கலாம் அதர்ஸ்க்கு போட்டாலும் செல்ஃபில் போட்டுக்கலாம் ஓன் யூஸ்க்கு போனாலும் டெலிவரி சலான் போட்டு செல்ஃபுன்னு போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸிபிஷன் ஆர் ஃபேஸ்க்கு போகும்போது டெலிவரி சலான் போட்டு செல்ஃபுன்னு போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப காம் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய ஒரு இடம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் சேல்ஸ் லைன் சேல்ஸ் தான் நிறைய இடங்களில் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸஸ்க்கும் அந்த கன்வென்ஷன் உள்ளவங்களுக்கும் பிரச்சனை வரக்கூடிய இடம் வந்து லைன் சேல்ஸ் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெலிவரி சலான் கட்டாயம் போடணும் இதுக்கு இவே பில் போடணும் கட்டாயம் டெலிவரி சலான் போடணும் ஏன்னா லைன் சேல் பண்ணும்போது அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து யாருக்கு வித்துருக்கோம் என்ன ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பில் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த பில் காப்பி எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கும் இவே பில் கட்டாயம் போடணும் இது போக அதர்ஸ் இது போக இதுல நம்ம சொல்லாத எதுவும் போக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் டெலிவரி சலான் போட்டுக்கலாம் இது இல்லாம இன்வெர்ட்ல வரும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட் இம்போர்ட் இருக்கும்போது என்ன டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ அது மட்டும் இல்லாம ஜாபர் ரிட்டர்ன் ஜாபர் ரிட்டர்ன் வந்து இருக்கும்போது டெலிவரி சலான் நம்பர் தான் போடும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் போடும்போது டெலிவரி சலான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா டெலிவரி சலான் போடும் சரி இவேபிள் இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த இது தான் இருக்குது பொதுவாக நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு போயிட்டே தான் நம்ம வந்து தொழில் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அது இவேபிளில் வந்து நிறையா சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸஸ் வெஹிக்கிள் செக் சம்மந்தமாக நான் கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதான் டாப்பிங்கு கொடுத்துருக்குறேன் அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இன் மூமெண்ட்டு இது தான் வந்து வெஹிக்கிள் செக் இதை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் ஏற்கனவே சொன்னேன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டூல தான் சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்செப்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷன் ஒரே இதுல மூணு இது சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஸ் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் மூணையுமே சேர்த்து சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீல சொல்லிட்டாங்க இதே வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பி டின்ற ஒரு ரூல்ல ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் எனி கன்வென்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த யார் பண்ண முடியும் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை ஒரு வெஹிக்கிள் செக்கை யார் பண்ண அப்படின்னா ஆதரைஸ் பண்ண பர்சனல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எல்லாரும் பண்ண முடியாது யார் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இவேபிள் போர்ட்டல்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்றோம் எந்த இடத்துல நாங்கள
ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இ இடபிள்யூபி ஜீரோ த்ரீனு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு சம்மரி ரிப்போர்ட் பார்ட் ஏழில் வந்து நாங்களே ஹோட்டலில் வந்து அடிச்சு ஏற்றி அது போக மூணு நாளைக்குள்ள என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டும் பார்ட் பீட கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா தேவையில்லை ஆனால் பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஒப்பீனியன் வந்து அந்த ஆஃபீஸர் நினைச்சாருன்னா பார்க்கலாம் அதுவும் வந்து எதுவுமே கிடையாது ரெண்டாவது கிராஸ் எம்பவர்மெண்ட் இருக்கு சிஜிஎஸ்சி காரங்களும் பார்க்கலாம் எஸ்டிஎஸ்சி காரங்களும் பார்க்கலாம் சென்ட்ரலில் பார்த்தத ஸ்டேட் பார்க்கக்கூடாது ஸ்டேட்ல பார்த்தத சென்ட்ரலாக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொன்ன முடியாது அதை வந்து செக்ஷன்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்லையும் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர்ல சொல்லியிருக்காங்க சரி வண்டியில போகும்போது என்னெல்லாம் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆர் பில் ஆஃப் சப்ளை ஆர் டெலிவரி செலாம் அஸ் த கேஸ் மே பி அண்ட் யூ பில் இது எப்போ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் என்ன இது அப்ளிகபிளோ அப்படி இருக்கும்போது அண்ட் யூ பில் வரும் இப்போ ஜாப் ஒர்க்கு எக்ஸிபிஷன் லைன் சேல்ஸ் ரிசிப்டன் நாட் ஒன் அப்படின்னா இவை பில்லும் டெலிவரி சேனல் மட்டும் போதும் சேல்ஸ் ரிட்டன் அப்படின்னா கிரெடிட் நோட்டும் இவை பில்லும் தேவைப்படும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகும்போது எக்ஸ்போர்ட் இன்வாய்ஸ் அப்புறம் இவை பில் பெனால்டிமேட் சேல்ஸ் டு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் பெனால்டிமேட் சேல்ஸ் டு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்கிட்ட போகும்போது டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஸ்பெசிஃபைங் அந்த ஜிஎஸ்டி மென்ஷனிங் ஜிஎஸ்டின் ஆஃப் செல் செல்லர் அந்த இதுவும் ப்ளஸ் இவை பில் இந்த மூணுமே தேவைப்படும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறது இல்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அதே வந்தே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கொடுக்குறேன் இதில் வரும்போது வெறும் இவை பில்லும் டேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு போகும்போது பில் ஆஃப் என்ட்ரிங் இவை பில் எஸ்கேடிசி கேட்டில் வந்து டெலிவரி சேனல் நம்ம ஏற்கனவே பேசி ப்ளஸ் இவை பில் இருக்கும் இவை பில் இல்லாத இனங்களுக்கு என்ன கொண்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேக்ஸ் இன்வாய்ஸும் பில் ஆஃப் சப்ளையும் இதை வந்து ரூல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சரி ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை இல்லை ஒரு வண்டியில் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து அந்த ஆஃபீஸர் டவுட் பண்ணுறாரு ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸர் வந்து டவுட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கணும் அப்படிங்கிறத ப்ரொசீஜரை வந்து சர்க்குலர் ஃபார்ட்டி ஒன் பார் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டு பதிமூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க எடுத்த உடனே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஓவி ஜீரோ ஒன்னு ஒன்று கொடுப்போம் எம்ஓவி ஜீரோ ஒன்ல டிரைவர்கிட்ட அவருடைய டீடைல் அவர் யாரு எங்கிருந்து வராரு எந்த ஊர்ல இருந்து வராரு அவர் வண்டி நம்பர் என்ன என்ன குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வராரு அவர் என்ன டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்காரு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்றது தான் எம்ஓவி ஜீரோ ஒன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எம்ஓவி ஜீரோ டூவும் அடிஷனலா கொடுப்போம் எதுக்காகன்னு கேட்டா பிசிக்கல் வெரிபிகேஷன் உங்க வண்டியை நடத்த போறோம் அதனால இப்ப நடு ரோட்ல இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலயும் பண்ணலாம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ஊர ஒரு ஓரத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருந்தா நிறுத்து இந்த இடத்துல வச்சுருங்க நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் எம்ஓவி ஒன்னும் எம்ஓவி டூவும் கொடுப்போம் இந்த எம்ஓவி ஒன்னும் எம்ஓவி டூவும் காப்பி கொடுக்க மாட்டோம் கையெழுத்து மட்டும் தான் வாங்கணும் ஏன்னா அதில் கொடுத்துக்க கைட்லைன்ஸ் என்னன்னா இதை வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து காப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லலை நிறைய இடங்கள்ல தாங்க அப்படிலாம் சொல்லி பிரச்சனை வருது ஆனால் அந்த கைட்லைன்ஸில் கொடுத்துருக்க சர்க்குலர்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எம்ஓவி எம்ஓவி ஒன் ஆர் டூக்கா கிடையாது இனமும் வரக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் வந்து அதுக்கு மட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா அப்படி அடுத்தது எம்ஓவி டூ ஜீரோ கொடுத்ததுல இருந்து இருபத்தி மூணு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இடபிள்யூபி ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீங்கிறத இபிள் போர்ட்டலில் ஏற்றிடும் அதை வந்து அந்த அந்த போர்ட்டலில் ஏற்றிடும் அது போக மூணு நாளைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரொசீஜிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அதுக்கு டைம் தேவைப்பட்டால் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னொரு மூணு நாலு நாளும் வாங்கிக்கலாம் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனோ இன்ஸ்பெக்ஷனோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட் வரும் அது வந்து எம்ஓவி ஜீரோ ஃபோர்னு ஒன்று வரும் அதை தயார் செஞ்சு அதை கட்டாயம் வந்து அந்த வெஹிக்கிள் அந்த கன்வீன்ஸோட டிரைவர் இருக்காருல்ல அவர்கிட்ட கையெழுத்துவாங்க அவருக்கு ஒரு காப்பியும் கொடுப்போம் சர்வு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு காப்பியும் கொடுப்போம
ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து சென்னையில பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்ஜுடிகேஷன் விங்கிட்டு பேர் இப்ப மத்த ஊர்கள்ல அது மேக்சிமம் செய்யறது இல்லை அந்த வெஹிக்கிள் செக் பண்ண ஆஃபீஸ டீல் பண்றாங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குறாங்க கமிஷனர் வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிட்டென்ஷனுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து எம்ஓவி ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபார்ம்ல கொடுத்து அதையும் அவர்கிட்ட செல் பண்ணும் அந்த எம்ஓவி ஜீரோ சிக்ஸ் கொடுக்கும் போதே நோட்டீஸ் கொடுப்போம் எவ்வளவு டேக்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு பெனால்டி கட்டணும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணி என்ன பிரச்சனைக்காக எவ்வளவு டேக்ஸ் எவ்வளவு பெனால்டி எந்த செக்ஷன்ல போட்டுருக்கோம் எல்லா விவரத்தையும் சொல்றக்கூடிய நோட்டீஸ் எம்ஓவி ஜீரோ செவன்ற இதையும் வந்து அந்த கன்வீன்ஸ் இன்சார்ஜ் வச்சிருக்கிற டிரைவருக்கு வந்து சர் பண்ணும் அடுத்தது இது கொடுத்த உடனே ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம் ஒன்னு அப்செக்ட் பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா சரி சார் நீங்க பிடிச்ச சேர தான் நாங்க பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சம்மதிக்கலாம் இதுல ஓனர் ஆஃப் த குட்ஸ் வந்து பணம் கிட்ட சம்மதிக்க வந்தால் கன்சைனராகவும் இருக்கலாம் கன்சைனியாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு பேர்ல யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு போயிடும் அவங்களோட இது வந்து அந்த ஆப்ரேட் ஆப்ரேட் பண்ற பார்ட் வந்து நம்ம செக்ஷன்ல ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்ங்கிற செக்ஷன் போயிடும் அதுல ஒன் ஏ இருக்குது அதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டேக்ஸபிள் குட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேக்ஸ் பெனால்டி ஈக்குவல் அமௌண்ட் எவ்வளவு டேக்ஸோ அதே அளவுக்கு பெனால்டி அதை வசூல் பண்ணிடணும் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் குட்ஸா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பனா வெறும் பெனால்டி மட்டும் தான் போடணும் அது எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் விச் எவர் இஸ் லெஸ் விச் எவர் இஸ் லெஸ் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இது வந்து ஓனர் வந்து குட்ஸ் ஓனரோட குட்ஸ் ஆஃப் ஓனர் வந்து கட்ட வந்தாங்க அப்படின்னா இதே இது ஓனர் வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டேக்ஸ் ஆஃப் பெனால்ட்டியும் டேக்ஸ் வந்து என்ன டேக்ஸும் அதுதான் மூணாவது நபர் வந்து கெட்ட வந்தாங்கன்னா மேக்சிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருக்கும் இல்லை வேற யாராவது இருக்கும் டேக்ஸும் கட்டணும் பெனால்ட்டி வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுல டேக்ஸ் கட்டின அதை கழிச்சுட்டு மிச்சம் உள்ளது தான் பெனால்ட்டி அதுதான் போட்டிருக்கோம் அதே இது இது வந்து டேக்ஸபிள் குட்ஸ்க்கு இதே இது வந்து எக்ஸாம்பிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் முதல்ல டூ பர்சன்ட் இங்க வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் விச் எவர் இதுதான் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ நேட்டும் அவ்வளோதையும் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு பாண்ட் செக்யூரிட்டி பாண்ட் ஃபைல் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எம்ஓவி ஜீரோ எயிட்டுன்ற ஒரு செக்யூரிட்டி பாண்டை ஃபை வாங்கிட்டு அந்த ஆஃபீஸர் நினச்சாங்கன்னா விடலாம் வண்டியை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாலு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் எம்ஓவி ஜீரோ எயிட் கொடுத்ததுலேருந்து பதினாலு நாளைக்குள்ளே இந்த டேக்ஸ் பெனால்ட்டியோ இல்லை வெறும் பெனால்ட்டியோ எது அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளோ அதை கட்டிடணும் அதுதான் அதில் உள்ள இது அப் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எம்ஓவி ஜீரோ நைன் ஒன்று ஒரு ஆர்டர் போடுவோம் அந்த ஆர்டரை வந்து சர்வ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிஎஸ்டின் போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் எந்த வெஹிக்கிள் ஆஃபீஸர் செக் பண்ணியிருக்காங்க அர்ஜெண்ட்கிறீங்க தட்டியோ இல்லைன்னா வெஹிக்கிள் செக் பண்ண ஆஃபீஸரோ வந்து இது பண்ணுவாங்க அது வந்து டீலரோட லைபிலிட்டி ரெஜிஸ்டர் இருக்குங்களா அதில் வந்து டிமாண்ட் அரைஸ் ஆகிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் வண்டியை ரிலீஸும் பண்ணும்போது அப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்ஓவி ஜீரோ ஃபைவ்ன்ற ஒரு இதை வந்து கொடுத்துருவோம் சரி சார் இது வந்து நார்மலான ஆப்ரேஷன் அப்செக்ஷன் ஃபைல் பண்ணல சார் டேக்ஸ் பெனால்ட்டியும் பே பண்ணல சார் ஏழு நாளைக்குள்ள அதாவது எம்ஓவி ஜீரோ நைன் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்ததுல இருந்து அவர் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா ஒன் தேர்ட்டின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அந்த இதுக்கு போயிடும் ஒன் தேர்ட்டிங்கிறது கொஞ்சம் சிவியரான செக்ஷன் இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ஓவி டென் கொடுத்துரும் எம்ஓவி டென் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குட்ஸையும் கன்வீனியன்ஸையும் கான்பிஸ்கேட் பண்றது ரெண்டையுமே பறிமுதல் பண்றது கான்பிஸ்கேஷன் பறிமுதல் பண்றது குட்ஸும் சரி கன்வீனியன்ஸும் சரி ரெண்டையும் ஒரே நேரத்துல பறிமுதல் பண்றது சார் சொல்லுங்க சார் சார் கேக்குதா ஹலோ சார் கேக்குதா சார் கேக்குது ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இது கொடுத்தாதான் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு வகையில் இன்னொரு இதுலயும் பண்ண முடியும் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வண்டியை வந்து மூமெண்ட்ல பாக்குறாரு அதுல பார்க்கும்போது அந்த ஆபிசர் வந்து இது எவேஷன் தான்
டேக்ஸ் எவேஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து எக்ஸாம் டெக்ஸ் எதுவுமே ஆப்ரேட் ஆகாது டேக்ஸ் பிளஸ் பெனால்டி ஃபைன் இது மட்டும்தான் இதாகும் ஃபைன் என்ன பண்றாங்க எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த குட்ஸ் இருக்கீங்களா அதை வந்து எக்ஸிட் ஆகாங்க அதே நேரத்துல டேக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதை கழிச்சுட்டு வரக்கூடிய தொகைக்கு தான் ஃபைன்னு சொல்லி போட முடியும் அது போக இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபைன் அண்ட் பெனால்டி ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன்ல வந்து வரக்கூடிய பெனால்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை விட குறைஞ்சிடக்கூடாது கூடலாம் குறைஞ்சிடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் ஓ சோ இந்த மாதிரியான தண்டனைகள் அதுல வருது இப்போ கன்வீனன்ஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வண்டி வந்து வண்டிக்காரர் வந்து கேட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அவரு ஃபைன் கட்டலாம் ஃபைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேக்ஸ் பேயபிள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டேக்ஸ் பேயபிளோ அதை வந்து ஃபைனா கட்டிட்டு அவர் வண்டி எடுத்துட்டு போனோம் ஆனா குட்ஸ் அங்கேயே இருக்கும் ஓகே இது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இல்ல ஒன் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க வேற ஒரு ஸ்டோர் பண்ணது அந்த மாதிரி இருந்துச்சா அதையும் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து போட்டுருவாங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ஓவி நோட்டீஸ் எல்லாத்தையும் இதையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்ஓவி லெவன் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்ல எம்ஓவி நைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டர் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து வித்ரா சரிங்களா இது போக ஆர்டர் கட்டின இது பண்ணதுல இருந்து மூணு மாசத்துக்குள்ள டேக்ஸ் பெனால்டி ஃபைனா கட்டல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா குட்ஸ வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து இது இத கொஞ்சம் டைம்ல நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல உங்க சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுங்க சார் உங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் மக்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் தான் பேசல புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு எனக்கு தெரியல வேற எதுவும் கேளுங்க ஆனா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்க்குலர் டென்ல பத்தி உங்களுக்கு டென்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈவி பில் இல்லாம போனா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு ஆக்ட்ல அதாவது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெனால்டி சிஜிஎஸ்ல ஐயாயிரம் எஸ்டிஎஸ்ல ஐயாயிரம் போடுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன பாலம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அப்படி சொல்லுவாங்க இது வந்து சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டிஸ் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நடக்காது ஏன்னா சர்க்குலர் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஒண்ணு இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பார் தேர்ட்டி எயிட் பார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஒண்ணு இருக்கு டேட்டட் போர்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதுல தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இவைபடி இல்லைன்னா ஒன் டுவெண்டி நைன்ல தான் ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிருச்சு அதனால சென்ட்ரல் நோட்டிபிகேஷன் சொல்லும் போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் பிடிச்சாங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் டென் வச்சு நம்ம வந்து பேச முடியாது அதே மாதிரி அங்கிட்ட வேற ஸ்டேட்ல போனாலும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்ல ஆக்சன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சின்ன இது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே இதாவது ரெண்டு தடவை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா சர்க்குலர் டைம் என்ன சொல்லிருக்கீங்க இருபத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ஆக்டுக்கு எஸ்டிஎஸ்ல மட்டும் இருபத்தாயிரம் போடும்போது சிஜிஎஸ்ல இருபத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபைன் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் டைம் கொடுத்துருக்கு இது போக சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ரெக்டிஃபைபிள் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் எதனா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா தயவு செய்து அதெல்லாம் விட்டுருங்க ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் எதுவும் வித்தியாசம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆஃபீஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க வண்டி கன்வீன்ஸை வந்து நீங்க சீஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் எடுக்காதீங்க அப்படின்றதுதான் சர்க்குலர் டென்னோட சாராம்சம்